Umarangkada ngayon ng bagong Pilipinas Town Hall Meeting bilang bahagi ng ika-125 anibersaryo ng Department of Transportation. Pinag-usapan sa pulong ang malalaking pagbabago sa paliparan sa bansa. Yan ang ulat ni Jaira Mondes ng PTV Davao. Upang mas mabigyang diin ang pagpapaunlad ng transport sector sa Pilipinas, ikinasa ng Department of Transportation o DOTR ang town hall meeting para talakayin ang hakbang at naging progreso ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dinaluhan ng mga transport cooperatives, national at regional government offices ang programa na ginanap sa General Santos City. Isa sa mga dumalo ay si Emilia Eugenio. mula sa Apopong Lagao Jeepney Drivers and Operators Transport Service Cooperative. Ayon sa kanya, suportado nila ang hakbang ng DOTR na mabigyan ng pansin ang pagmoderno ng kanilang mga sasakyan. Uh, we, we have uh, a strong uh, belief talaga sa ating goberno na ta talagang matulungan kami. So with that, we embraced uh, the modernization. Ayon naman kay DOTR Secretary Jamie Bautista, sa General Santos City ginanap ang programa dahil ang Jensen lang ang nag-iisang lugar sa bansa na umabot sa 100% ang consolidated units sa ilalim ng PUVMP ng gobyerno. Sinadya kong isama ang General Santos City sa pagpunta namin sa Mindanao upang makita ko ang inuulat na 100% consolidation sa PUBMP dito sa inyong lungsod, ang kauna-unahang lungsod sa buong Pilipinas na nakagawa nito. Sa buong bansa, umabot na sa 76% ang consolidated units kung saan hanggang April 30 ang deadline ng application of consolidation. Kasama rin sa programa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa implementasyon ng mga proyekto. Si LTFRB, they are just consistently supporting the DOTR's goal of providing CASA, servisyong CASA, which is comfortable, accessible, sustainable, safe, and affordable public transportation. Suportado naman ni former Governor at Ilocosur Mayor Chavit Singson ang programa kaya inisyatibo niya. ang paggawa ng electronic jeepney sa bansa para sa mga driver sa tulong ng LGUs at eligible transport cooperatives. Masaya namang inanunsyo ni Dumper PTDA Portilis Representative Grudin Bautista Lim na nasa 1.6 billion pesos ang budget ng gobyerno sa PUV modernization program ngayong taon. It is because I have been advocating for the PUVMP Since 2019, when I first sat as congressman or representative did to sa 18th Congress. Layunin ng DOTR na mabigyan ng komportable, ligtas at accessible na transportasyon ang publiko. Mula rito sa PTV Davao, Jaira Mondez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.